என்னுடைய கேள்வி வந்து பிரஸ் மீட்டிங் சொன்னாலே கொஞ்சம் அதிரடியாவும் இருக்கும் சர்ச்சையாவும் இருக்கும் யாருமே கேட்க முடியாத கேட்க கூடாத இல்ல துணிச்சல் இல்லாத கேள்விகள் எல்லாம் நான் கேட்பேன் என் தொழில் மேல சத்தியமா சொல்றேன் எவனையும் நான் பிளாக் மெயில் செய்ததே இல்லை சவால் விடுறேங்க இந்த இடத்துல இருந்து ஏண்டா என் கையை என்ன புளியங்காவ வரைக்கும் அருவல் எடுத்து வீசிடுவேன் ஏ போ மூஞ்சி நீ கண்ணாடியில பத்தியடா போ மூஞ்சி நீ கண்ணாடி பத்தியா கிடையவே கிடையாது ஏங்க நான் நேத்து பேசின கண்ட் இருங்க சார் ஐயாயிரம் வருட பழமையான ஆயுர்வேத பொருட்களுடன் ப்ரோகானிக் பிளஸ் இப்பொழுது அமேசான் பிளிப்கார்ட் பென்சா அண்ட் பிவேராபால் மற்றும் அனைத்து கடைகளிலும் கிடைக்கும் என்ன பத்தி ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு பொம்பளைங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க அதுக்கு நான் வீடியோவிலேயே பதில் சொல்லிட்டேன் அதுக்கு அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட்டும் கிடைச்சிருச்சு ஏன்னா ஒரு ஆளுக்கு வேலை போயிடுச்சு ஒரு அது வேண்டாம் ரெண்டாவது நேற்று மிஸ்டர் ராஜன் தயாரிப்பாளர் என்று சொல்லிக் கொள்கிற காலி பெருங்காய டப்பா அவர் படம் எடுக்கல எந்த சங்கத்திலையும் கிடையாது அந்த ஏதோ ஒரு அமைப்பு நினைச்சிருக்காரு அவரே தலைவர் அவரே பொருளாளர் எல்லாம் அவர் தான் வேற ஆளே கிடையாது அவர் வந்து என் மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காரு அந்த கம்ப்ளைண்ட் எல்லாமே சுத்தமான பொய் அவதூறு ஒவ்வொரு புகாருக்கும் நான் பல் சொல்லிடுறேன் முதல் புகார் ராதியா என்ன அடிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னாரு அந்த சம்பவத்துக்கு நடந்த இடம் திருவான்மியூர் கடற்கரை பீச் பீச் நடப்ப சங்க சார்பில் ரோடு போட்டிருக்கோம் அந்த பாதி ரோடு இப்போதைய முதல்வர் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் போட்டது பாதி ரோடு சரத்குமார் எம்பி மண்டல இருந்து போட்டாரு அதுக்கும் காரணம் நான் தான் அது நிறைய பேர் தெரியாது எனக்கு வயசு எழுபத்தி ஒன்று ஆகுதுங்க நாற்பத்தஞ்சு வருஷமா சினிமாவில் இருக்கேன் ஆனால் பேரலில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் சும்மா இருக்கிற நேரத்தில் எழுதவும் செய்வேன் எனக்கு எழுத கத்துக் கொடுத்தது அந்த எழுத்து வியாபாரத்தை கத்துக் கொடுத்தது தமிழர் இந்த சிப்பா ஆயத்தினர் ஒரு செய்தி எப்படி எழுதணும்னு எனக்கு கத்துக் கொடுத்தவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்க சாப்பாடு சீப்பா ஆயத்தினர் சாப்பாடு தான் ஆனால் எனக்கு என்ன வாழ வச்சுட்டு இருக்கிறது யூடியூப் தெய்வங்கள் தான் அது எந்த சந்தேகமும் இல்லை நான் பேசுவதை நம்புகிறார்கள் நான் நம்பகத்தன்மையோடு பேசுகிறேன் நான் போய் பேசணும்னு நினைச்சதே கிடையாது போய் பேசியதும் இல்லை இதுவரைக்கும் உள்ள சில அந்தரங்கமான விஷயங்களை அறுபது சதவீதம் தான் பேசியிருக்கேன் நாற்பது சதவீதம் பேசல ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நான் உள்ள போக விரும்பல அவ்வளவு அசிங்கமான ஆள் கிடையாது அவர் கொடுக்கற கம்ப்ளைண்ட்ல முதல் கம்ப்ளைண்ட் வந்து ராதிகா என்ன அடிச்சா கம்ப்ளைண்ட் தர நடந்தது திருவான்மீர் பீச்சில் ஆனா அவர் இதே இடத்தை சொல்லியிருக்காரு பெசன் நகர் பீச்சில் இருக்காரு இது பொய்யா நிகழ்விடம் தப்பு இன்னொன்னு நானும் ராதியாவும் வாய் சண்டை போட்ட பொழுது சாட்சிகள் ரிட்டையர்டு டெப்டி கமிஷனர் ஏ சி அப்புறம் அரசு அதிகாரிகள் எல்லாம் என் கூட நடந்து வருவாங்க ஜாலியா வருவாங்க அவங்க என் கூட வர்றது காரணமே நான் யூடியூப்ல பேசுறதுனால தான் அதே முல்ல என்ன சொல்லிடுறேன் அப்போ அவங்க பேசுனாங்க நானும் பேசினேன் பேசிட்டு அவங்களும் போயிட்டேன் நானும் போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மாலை முரசு அதிபர் கண்ணன் ஐயா வந்து அவங்க ராதியாட்டையும் பேசினாரு என்கிட்டையும் பேசினாரு இப்போ ஒரு ஒப்பந்தத்தில் ராதியாவும் பேசுறது இல்லை நானும் பேசுறதில்ல அதே மாதிரி கஸ்தூரியை நான் பேசினா பேசினாரு கஸ்தூரியும் இப்போ மாலை முரசுல புரோகிராம் பண்ணிட்டு இருக்கு மாலை முரசு டிவியில் அதனால கஸ்தூரியும் பேசுறதில்ல நானும் பேசுறது இல்லை ஏன்னா அதற்கு மேல பேசின சில விபரீதங்கள் வந்துவிடும்ட்டு அவங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் எனக்கு இல்லை என்னன்னு தெரியும் எனக்கு கொஞ்சம் சட்டம் தெரியும் ஏன்னா நான் வந்து போலீஸ் ரிப்போர்ட்டராகவும் இருந்தேன் நான் வந்து அப்போதைய கமிஷனர் பொன் பரம அந்த அவர்கிட்ட நான் வேலை செஞ்சுருக்கேன் பத்திரிகையில் எப்படி செய்தி போடுறது நேர்மறை செய்தி எப்படி போடுறது எதிர்மறை செய்தி எப்படி போடுறதுங்கிற எனக்கு தெரியும் அதை கற்றுக் கொடுத்து சீப்பா ஆயத்தினார் எல்லாவற்றுக்கும் என்னோட ஆதார் இருக்கு ஒன்றும் ஆதார் இருக்கும் இல்லாட்டி நான் பார்த்துருப்பேன் இல்லாட்டி பேட்டி மூலமாக எடுத்திருப்பேன் உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாருக்கும் ஏன்னா எல்லாம் என்னுடைய சகோதரர்கள் தான் என்னுடைய கேள்விகள் வந்து பிரஸ் மீட்டிங் சொன்னாலே கொஞ்சம் அதிரடியாகவும் இருக்கும் சர்ச்சையாகவும் இருக்கும் யாருமே கேட்க முடியாத கேட்க கூடாத இல்லை துணிச்சல் இல்லாத கேள்விகளெல்லாம் நான் கேட்பேன் அதே மாதிரி பல இயக்குநர்களும் நான் பிரஸ் மீட்டுக்கு வந்தவுடனே என்னென்ன பயிலான பேசாமல் இருக்கீங்கன்னு கேட்பாங்க நான் கேட்ட உடனே இதுக்கு தான் வம்பா மாட்டிக்கிட்டேன்னா இன்னைக்கு சந்திராசிரம் இதனும்னு அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க அப்படி நான் கலந்து கொண்ட பிரஸ் மீட்டுகளில் கேள்வி வைக்கிறதுல துணிச்சலான ஆள் 
இந்த துணிச்சல் எப்படி வந்ததுன்னா எந்த ப சினிமா நடிகரிடமோ நடிகரிடமோ தயாரிப்பாளரிடமோ பத்து பைசா நான் வாங்கினது இல்லை என் தொழில் மேல சத்தியமா சொல்றேன் எவனையும் நான் பிளாக் மெயில் செய்ததே இல்லை அப்படி நான் பிளாக் மெயில் செய்தா யாராவது இங்க இருக்கிற பத்திரிகாரங்களோ இல்லாட்டி இப்ப சினிமாவில் உள்ள பி ஆர் ஓக்களோ ஏயா உனக்கு பத்தாயிரம் நான் வாங்கி கொடுத்தேன் இந்த ப்ரொடியூசர்ட்டு நீ பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டாங்களா சவால் விடுறாங்க இந்த இடத்துல இருந்து அந்த ராஜன் வந்து என்ன சொல்லிங்க நான் நடிகளை பிளாக் மெயில் பண்ணி பத்தாயிரம் ஐம்பதாயிரம் வாங்கிட்டேன்னு சொல்றேன் இன்னைக்கு சவால் விடுறேன் மோனை யாருக்கிட்டையாவது நான் பத்து காசு இந்த மாதிரி பிளாக் மெயில் செஞ்சு நான் வாங்கியிருந்தேன்னு சொன்னேன்னா நான் தொழில் விட்டு போயிடுறேன் நீ நிறுவனம் நடப்பியா சவால் விடுறங்க இந்த இடத்துல போய் சவால் விடுறேன் இப்பவும் பாருங்க நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் இருந்தால் வாங்கியிருக்கானு தெரியாது இது முதல் கொண்டு வாங்கிட்டு வந்தேன் நல்லா பாத்துங்க இதுதான் முக்கியம் சிசி இப்ப சைபர் கிரைம் எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன் என்னைய பத்தி நல்லா வந்துட்டு எடுத்தாச்சா சிஎஸ்ஆர் வாங்கிட்டேன் இது கூட அவன் வாங்கல அவன் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட் சும்மா தான் காமிச்சான் என்ன செஞ்சா எனக்கு தெரியாது போலீஸ்ல எல்லாம் வந்து விதிமுறைகள் இருக்கு இப்பவும் கமிஷனர் நான் பார்த்துட்டு தான் போவேன் அவர் இருங்க பேச இருக்காரு என்ன தெரியுமா நான் யூடியூப்ல போய் பேசணும்னா எனக்கு ஃபாலோவர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க மில்லியன் கணக்கில் என் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க நான் வந்து என்னைக்கே ஒரு நானும் யாராவது ஒரு நேரம் வந்து என் சார் பேசுறீங்க அப்படி அப்படின்னு கேட்பாங்க நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இதுவரையும் கேட்கவே இல்லை இதே கமிஷன் ஆபீஸ்ல கூட நான் உள்ள இருக்கும்போது போலீஸ் அதிகாரிகள் வந்து சார் பின்னி படல் எடுத்துட்டீங்க சார் பிரமாதமா இருக்கு சார் சினிமாவை பத்தி உங்ககிட்ட தான் சார் கேட்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் நான் நடந்துகிட்டு இருக்கேன் என்ன காரணம்னா உண்மையை தவிர வேற எதுவும் பேசுவது இல்லை வதந்தி நான் பேச மாட்டேன் பொய்யும் பேச மாட்டேன் அதே மாதிரி அவர் சொல்றாரு நான் மிரட்டுனே மிரட்டுனேங்கிறாரு ஆ இதோ ஒண்ணு சொன்னார் அறுவால் அடிச்சு எல்லாரையும் வெட்டு அப்படின்னு சொன்னதை நான் சொல்றாரு சத்தியமா நான் சொன்னேன் எந்த சூழ்நிலையில சொன்னேன்னு கேட்கணும் ஒரு எப்பவுமே என்கிட்ட வந்து யூடியூப்காரங்க பேட்டி எடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப குதிரமா கேள்வி வைப்பாங்க எப்படியாவது இருந்தாலும் மாட்ட வச்சிடலாமா அப்படின்னு கேள்வி வைப்பாங்க அப்படி ஒருத்தர் வந்து அடிச்சும் <laughs> எழுபத்தோரு வயசானாலும் அந்த தில்லு என்கிட்ட இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நாலு பேர் உங்களை வந்து அடிச்சானா நீங்க பட்டுக்கிட்டீங்கன்னா கோலை நான் கோலை அல்ல எந்த கேள்விக்கும் நான் பதில் சொல்ல தயாராங்க அவர் சொன்ன எல்லாமே அத்துமீறல் அவது ஒரு மிரட்டுறாரு ஐ வான் பரதேசி என்ன உருவ கேள்வி பண்றான் ஏய் ஓ மூஞ்சி நீ கண்ணாடியில பத்தியடா இதே ராஜன் கேட்கிறேன் ஓ மூஞ்சி நீ கண்ணாடி பத்தியா நான் பாக்குறேன் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் குடும்பத்தை விட்டுட்டு நீ ஒரு தனியார் ஓட்டல தங்கிருக்க காரணம் என்ன இதுக்கு பதில் சொல்லு அடுத்தப்பா வரேன் வா 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 இப்படி நான் கேசவ கேட்க முடியுமா நானும் அவர் ரேஞ்சுக்கு இறங்கிடுவேன் அசிங்க அசிங்கமா பேசுறேன் அந்த ஆளு அதுவும் பத்திரிகையாளர் விழாவிலே இசை வெளியிட்டு விழால ஏங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு ஒரு பெரிய மனுஷனை கூட்டம் என்னங்க செய்வீங்க நல்லா இருக்குப்பா இல்ல புருஷனுக்கு முன்னாடியே விட்டு கொடுத்து போங்க ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சுங்க இதெல்லாம் சொல்றது புரட்சியில் எஞ்சியார் அவர் கூட அவர் அவர் கூட எல்லாருமே நான் பயணம் பண்ணிருக்கேன் இன்னைக்கு சினிமாவில் ஒழுக்கமா நான் வாழ்கிற ஒரு சிலர் நானும் இருந்தேன் எல்லாரையும் அப்படி பேசுறேன்னு சொல்றாரு இல்லவே இல்லை என்னுடைய யூடியூப் சேனல்ல நான் ஜெய்சங்கர் மோத கொண்டு பழைய ஆழ்கவங்க கொண்டு தியாகராஜபவர் கொலை மோத அந்த தியாகராஜபவர் சம்பந்தப்பட்ட அந்த கிருஷ்ண லட்சுமிகாந்த கொலை வழக்கு வரைக்கும் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க இன்னைக்கு நான் வெளியே போனேன்னா சிக்னல் இருந்தாலும் சார் தம்மான சார் இப்படித்தான் என் நான் என்னுடைய யூடியூப் நேயர்களை என்னுடைய தகவல்கள் மூலம் அவங்களை சந்தோஷப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த சந்தோஷத்துக்கு வேட்டு வைக்கிறான் அந்த ராஜன் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க நான் என் மேல பொச்சரிப்பு பொறாமல் இருக்கு அவரும் யூடியூப்ல பேசுறாரு எல்லா ஒரு முன்னூறு நானூறு போயிட்டு இருக்கு நான் பேசுற லட்சங்களாக போகும்போது அந்த வைத்தறிச்சல்ல அவர் பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு அந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாரு நானும் அது லேசா விட்டுடலான்னு பார்த்தேன் ஆனா போலீஸ்ல ஒரு என்ன சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா முதல்ல யாரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காங்களோ அவங்கள தான் விசாரிப்பாங்க பதில் பேச முடியாது திடீர்னு போலீஸ்ல இருந்து விசாரணை வந்தோம்னா ஏன் சார் இவ்வளவு நாள் சும்மா இருந்தீங்க இவ்வளவு தூரம் உங்களை பேசினா உங்களை நானும் சுட்டு சேர்ந்த கேட்பாங்க அதுக்காகத்தான் நானே முன் வந்து அவன் மேல எதிர்ப்புவார் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சிஎஸ்ஆர் வாங்கிட்டு இன்னும் கமிஷனை பார்த்து என்னென்ன அந்த ஆள் பண்றான் எங்க அந்த ஆள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு போட்டிட்டான் தோத்துட்டான் அப்புறம் ஒரு ஜாதி சங்கத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு நான் சொல்ல விரும்பல ஏன்னா இல்ல பல 
போன நடிகர்கள் தேர்தலில் அவர் விளைவு வேற மாதிரி இருந்து அவருடைய அணி தோத்துருச்சு இப்பெல்லாம் நிறைய பிரசனம் இல்லை எல்லாம் என்னுடைய அனுபவங்களை வச்சு தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் போய் பேசவே மாட்டேன் என எனக்கு ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சிது அவ்வளோதான் சில நிருபர்கள் சில பத்திரிகையாளர்கள் வந்து பேச வேண்டியது பேச மாட்டாங்க துணிச்சல் இல்லாமல் இருப்பாங்க எனக்கு துணிச்சல் அதிகம் உண்மை சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் இன்றைக்காவது அவதூறாவோ வதந்தியவோ பொய்யோ பேசுனேன்னா யூடியூப் நேயர்கள் நீங்க கமெண்ட்ஸ் பாருங்க தயவு செஞ்சு யூடியூப்ல நான் பேசுற விஷயங்களுக்கான கமெண்ட்ஸ் பாருங்க பின்றீங்க நேத்த அவர் பேசினேன் கூட டே மாட்டிக்கிறாடா வயல்வான் கிழிலையும் கிழிச்சு போட்டுருவாருன்னு கமெண்ட் போடுறாங்க அந்த அளவுக்கு நான் ஒரு நல்ல பேரை சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கேன் இன்றைக்கும் சினிமால கால் சீட்டு கேட்கற மாதிரி என்கிட்ட யூடியூப் வராங்க நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்கேன் நான் தான் நாளைக்கு பேசுறேன் நாலு மரங்கள் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் சினிமாவில் சம்பாதிச்சதை விட நான் யூடியூப்ல சம்பாதிக்கிறேன் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் அவர் இன்னொரு பொய் தய பொய்யான தகவல் சொல்றாரு நான் யூடியூப் சேனல் சொந்தமாக வச்சிருக்கேன்னு எனக்கு யூடியூப் சேனல் சொந்தமாக கிடையவே கிடையாது இங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் மற்றவங்க சேனல் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால என் சேனல் பேசவே இல்லை மாலிமூர் சி டிவியில் பெர்மனண்டாக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அது இல்லைன்னு சொல்லலை ஏன்னா அவங்களுக்கு நான் பேசுறது நேர்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நல்ல சர்ப்ரைஸ் ஏறியிருக்காங்க அதனால அவங்க பேச விட்டுருக்காங்க அதேமாரி இன்னும் முக்கியமான தகவல் சொல்கிறேன் முன்னாள் தலைமை செயலர் ராம் மோகன் ராவ் இப்போ யூடியூப் சேனல் நடத்திட்டு இருக்காரு அந்த யூடியூப் சேனலில் மெயினாக மெயினாக பேசுகிறேன் நான் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அவரே என் பேச்சை எதிர்த்தா உட்காந்து கேட்டுருந்தார் நான் வந்து அருவறுப்பாவோ அசிங்கமாவோ அவதூறாவோ பேசினார் விடுவாருங்க ஏன் இவ்வளோ தூரம் நான் சொல்கிறேன்னா என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரியாதவங்களுக்கு தெரியணுங்கிறக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் தவிர என்னுடைய நேரங்களுக்கு என்னை பற்றி தெரியும் இனிமேல் நீங்கள் எதாவது கேள்வி வைக்கணும்னா கேட்கலாம் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லட்டுமா நேற்று தினத்தந்தி நாளையில் ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இரண்டு முறை திருமணம் செய்தவர் இரண்டாவது கணவனுக்கு குழந்தை பெற்றவர் மூணாவது கல்யாணம் பண்ண போறாருன்னு வருது அதைத்தான் நான் பேசியிருக்கேன் தினத்தந்தியில வந்தா ஆமா அது உண்மைதான் தினத்தந்தியில போடுறது பொய்யா எங்க எனக்கு எங்க நேரில் குழந்தை பிறக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கு என்ன கேள்வி இது நேரில் எங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க நிக்சன் வந்து எதுக்கு பதவி விலகினார் செக்ஸ் ஸ்கேண்டல்ல அதை கண்டுபிடிச்ச யாரு உங்களை மாதிரி என்ன மாதிரி பத்திரிகாரம் தான் இருக்குங்க எங்க ஆதாரம் இல்லாம நான் பேச மாட்டேன் ஆனா சோர்ஸ் ஆஃப் நியூஸ் நீங்க கேட்டீங்க நான் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் அவ்வளவுதான் ஏங்க அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு செயல் இருக்குங்க எங்க எங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு செயல் இருக்கு அது நீங்க பாலை வச்சு கேட்கணும் கிடையவே கிடையாது ஏங்க நான் நேற்று பேசின கண்ட் இருங்க சார் சமீபத்தில் மறைந்த வில்லன் நடிகர் சலீம் கோஸ பத்தி எந்த சேனல்லையும் பேசவே இல்லை நான் பேசினேன் மூணு லட்சம் பேர் பேசியிருக்கான் பாத்திருக்கான் சலீம் கோஸ பத்தி தப்பு தப்பா பேசினேன் கேட்ட கேள்வியை தப்புங்க என் மேல என்ன புகார் கொடுத்துருக்காங்க நான் எதுக்கு சொல்லணும் நடிகர் புகார் கொடுக்கணுங்க அவங்க உண்மையை பொய் இருந்தா அவங்க புகார் கொடுக்கணும் அநாகரிகமான வார்த்தைகளை வந்து நான் பேசவே இல்லை சார் நீங்க ஏதாவது நேத்து இன்னைக்கு நேற்று ஓவியா சொல்லிருக்கு நான் எப்படி வேணா சார் நீங்க பத்திரிகை படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ யூடியூப் பாக்குறீங்களோ இல்லையோ இந்த இப்ப நான் சொல்றேன் ஓவியா என்ன சொல்லிருக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு அடங்கு நான் பேசுங்க என்ன புடுங்க சார் நீங்க ஓவியா பத்தி கேட்டீங்க ஓவியா பத்தி இன்னைக்கு யூடியூப்லயும் பத்திரிகை வந்ததுன்னா நான் எப்படி வேண்டுமான உடை கொடுத்துவேன் எப்படி வேண்டுமான நடத்துவேன் அது அதத்தான் நான் சொல்றேன் அதத்தான் நான் சொல்றேன் என்னங்க புகார் புகாருங்கிறீங்க தப்பான வார்த்தையை பேசுறீங்க எந்த பத்திரிகை எழுதுறீங்க ஆமா ஹலோ அவங்க பேசுனத நான் பேசினேன் தவிர புகார் இதுல என்ன இதுல எதுக்கு புகார் வருது அது ஏன் உரிமை சார் அவங்களுக்கு பேசுற உரிமை இருக்கா அதை நான் பேசுறேன் சார் அவங்க பேசுனாங்க சார் நான் பேசுறேன் சார் கமலஹாசனை பத்தி நான் உயர்வா பேசுனது உங்களுக்கு தெரியுமா கமலஹாசனை பத்தி உயர்வா பேசுனது உங்களுக்கு தெரியுமா சார் சார் இதெல்லாம் பேசாதீங்க பாருங்க அதாவது ஒரு சாப்பாடுன்னு இருக்கும்போது ஊருகா இருக்கும் புருகா மட்டுமே சொல்லிட கூடாது அதுல சக்கர பொங்கல் இருக்கும் கூட்டு இருக்கும் தயிர் இருக்கும் அந்த மாதிரி நான் பேசுறதுல இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் தம்னைகளுக்காக சகோதரர்கள் போடுறாங்க உள்ள வரணுங்கிற போஸ்டர் எப்படி போடுறீங்க பத்திரிகையில சொல்லுங்க சார் நடிகைகள் தானே முக்கியத்துவம் கொடுத்தீங்க அதுவும் அந்தரங்க விஷயங்களுக்கு தானே முக்கியத்துவம் கொடுத்து போஸ்டர் போடுறீங்க அதானே சார் உள்ள இழுக்கிறது இல்லைன்னு மாறுங்க நான் சவால் 
அவர் ஒரு நான் வரல நீங்களா முடிவு பண்ணாதீங்க நான் பதில் சார் என் மீது அவதூறு பரப்பு சார் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியல அதாவது நான் என் மேல நான் காசு வாங்கினா சொல்லு நிரூபி நான் கேட்ட கேள்வி நீங்க தினத்தந்தியோட இல்ல இருங்க சார் தினத்தந்தியோட முதல் பாருங்க விவாதம் தினத்தந்தி ஹலோ நீங்க ஆயத்தினாருடைய பத்திரிகை நாட்குறிப்பு படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா பாவாடையில் ரத்தம் தலைப்பு நாயல் இருக்க சொல்லி கொடுத்து பேசுவோமா இந்த இதெல்லாம் வைக்காதீங்க சார் இல்ல ஓப்பனிங்க சொல்லி கொடுத்தாரு பேப்பர் காமிக்கிறேன் பாவாடையில் ரத்தம் பருவப்பெண் பாவாடையில் ரத்தம் சின்னத்தில வந்து தகவல் அப்புறம் தனியா பேசுவோம் நீங்க திருத்தில இருக்கீங்களா இது இக்னோர் பண்ண வேண்டிய விஷயத்தை இப்படி பேசலாமா தனியா பேசணும்ல நீங்க அது அப்பயே கேள்வி வைக்கிறீங்க நீங்க கேள்வி வைக்காதீங்க நீங்க பேசுங்க நீங்க வேண்டாம் இக்னோர் பண்ணீங்க நீங்க பேசுங்க ஆமா நான் ஆன்மீகவாதி கடவுள் இருக்காருங்கிறத நம்பிக்கை உள்ளவன் அதனால எல்லாம் மேல இருக்கும் பாத்துட்டு இருக்கான் நெக்ஸ்ட் தெரியதா இப்ப நான் ஏதாவது பேசின சிரிப்பு வருதா இல்லையா இதை தாங்க விரும்புறான் யூடியூப்ல ஏங்க நான் பேசாத கூட சில நீங்க பேசாதீங்க சார் நான் நீங்க குண்டக்க மட்டன்னு கேள்வி கேட்டுருங்க நியாயமான கேள்வி எழுங்க நான் பேசுறேன் என்னைய பத்தி என்ன கேள்வி கேட்டீங்க ஹலோ அதாவது இன்னைக்கு மாலவிகா மோகனங்கிற நடிகை மாலத்தீவுல அவங்க போட்டோ எடுத்து பாருங்க அது சரியா முதல்ல என் நோக்கம் வந்து நான் சொல்றது ஏன் உரிமை இல்ல அத 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 அவங்க போட்டோ கொடுக்கறது அவங்க உரிமை போடுறது ஏன் உரிமை அந்த போட்டோவை போட்டா தப்பு எப்படி தப்பாமா என்ன அலியேஷன் அறுவருக்கத்தக்க வார்த்தையில நான் பேசவே இல்லை என் வீடியோ பாருங்க ராஜன் தான் என்னை பத்தி அறுவருப்பா பேசியிருக்காரு ஆபாசம் பேசியிருக்காரு அதுக்குன்னு சார் ஆட்கிட்டு இருக்காங்க உண்மை சார் அதுவே சொன்னா பல் சொல்ல அது சொல்லிச்சுங்க இருங்க சார் பதில் பேசுறேன் சார் அந்த குறிப்பிட்ட நடிகை கொடுத்த பேட்டி விபத்து டாக்டர் என்னமா அப்படின்னு கேட்டதெல்லாம் இருக்கு ஆதாரம் இருக்கு அதே மாதிரி அடிஷன் டு தட் அடுத்து கூடுதலா சொல்றேன் அதே நடிகையுடைய புருஷன் நான் வந்து ரெண்டு பேரும் காலேஜம் காலேஜ் உறுதிப்படுத்த உடனே நியூயார்க்லயே நாங்க டேட்டிங் வச்சுக்கிட்டோம் சொன்னாரு அவர்கிட்ட போய் கேளுங்க சொல்லலாம் அவரு சொல்லும் போது நான் சொல்லலாம் வெளியே சொல்றது எங்க அவங்க வெளியே சொல்றது பப்ளிசிட்டி அதுக்கு தாங்க இப்ப நான் பதில் சொல்லுங்கிறேன் அதுதான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்திருக்கேன் ஹலோ கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்தது அவர் வந்து நான் பிளாக் மெயில் செய்தது பணம் பரட்டியதாக பத்தாயிரம் ஐம்பதாயிரம் வாங்கினா சொல்லியிருக்காரு ஆமா எங்க அந்த அந்த யூடியூப் சரியா பாருங்க பேசுனது நான் இல்ல மிகப்பெரிய அறிஞர் பேசி இருக்கிறார் அதைத்தான் நான் சொல்லிருக்கேன் நீங்க சரிய பாதி பாதி ஒரு பெண் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டால் பலாத்காரமோ கற்பழிப்போ உடலோ நடக்காது அவர் சொன்னது
அது உங்க கருத்து நடிகள் நிர்வாணமாக நடிக்கிறாங்க அத அவங்க உரிமை அத ஏமா இப்படி ஏன்னா இன்னைக்கு இங்க சினிமாவை சேர்ந்தவர்கள் நீங்க எப்படி தெரியாது இங்க சினிமாவை சேர்ந்தவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சினிமாக்காரன் வீட்டுக்கு கொடுக்க மாட்டான் வீடு கொடுக்க மாட்டானுங்க ஒரு மாசம் வாடகை கொடுக்கலன்னா கூட காலி பண்ண சொல்றாங்க சினிமாக்காரன் மேல ஒரு 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 அவசன் வந்துருச்சுன்னு சொல்றாங்க இந்த சினிமால உள்ள சாக்கடைகளை அழுக்குகளை நீக்கணும்னு தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேனே தவிர வேற உள்நோக்கம் எதுவுமே இல்லை நீங்க இருக்கிற மாதிரி இல்ல அதாவது சிலர் வந்து அரசியல்வாதிகளை சுத்தப்படுத்த நினைப்பாங்க நான் என்னுடைய குடும்பம் சினிமா குடும்பத்தில் இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க இதுதான் சொல்றேன் தவிர எல்லா நடிகைகளும் சொல்லவில்லை என்னுடைய முழு வீடியோக்களை பாருங்க எத்தனை நடிகைகளை நான் அதிகமா பாராட்டி இருக்கேன் எத்தனை சின்ன படங்களை அதிகமா நல்லா விமர்சனம் பண்ணியிருக்கேன் எத்தனை மறைந்து போன நடிகைகளை மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்தி என்னுடைய அனுபவங்களையும் சேர்த்து புரட்சியில் எம்ஜிஆர் உள்பட நடிகளை சிவாஜி நேசன் உட்பட பேசிருக்கேன் அதை பாருங்க அதை பத்தி பேசினதுக்கு அப்புறம் என்ன பத்தி முடிவு வாங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தமிழ்நாடு போட்டாங்க அது உள்ள போய் பார்க்கல நீங்க வெளியே வச்சு பேசாதீங்க நான் சொன்னது அந்த பேரறிஞர் சொன்னதுதான் சொன்னேன் அந்த பேர மறந்து போச்சு மிகப்பெரிய அறிஞர் நான் படிச்சது இது வந்து கற்பழிப்பு வழக்கில் வந்த ஒரு ஆர்குமெண்ட் அதைத்தான் நான் சொன்னேன் போத்திட்டு படுத்தானே படுத்துட்டு போத்துனு அதாவது இந்த மாதிரி விஷயங்களை நேசிக்கிறாங்க அந்த நான் சொன்னது ஒரு நோக்கத்துக்காக அவங்க பாக்குறது வேற நோக்கத்துக்காக நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது ஏற்படையதுதான் அது வந்து சூழ்நிலையை பொறுத்து ஊட்டியில போத்திட்டு படுத்துவேன் இங்க என்ன படுத்துட்டு போத்துவேன் கரெக்டான பதில் இல்லையா சார் கண்டிப்பா சார் நான் கடவுள் நம்புறவன் மனசாட்சி நம்புறவன் என்ன உங்களுக்கு உங்களை விட நான் அதிகமான வயசானவன் இப்ப கேள்வி இருந்தா அதை கேளுங்க உருப்படியான கேள்வி இருந்தா கேளுங்க நான் சொல்றேன் ஆமா எல்லாம் மேல இருக்கும் பாத்துக்கலாம் ஈஸ்வரா ரசத்து எங்க அவன் பன்னின்னு சொல்லியிருக்கான் அந்த பன்னி என்பது பிராமண அவதாரம் இப்போ கஸ்தூரி வந்து பன்னின்னு எப்படி சொல்லுவா அது பிராமண பொண்ணு ஒரு பிராமண பொண்ணு தன்னுடைய கடவுள் வாகனம் பன்றி பிராமண அவதாரத்துல கடவுள் வந்து பன்றியில வந்தாரு அது எப்படி அவர் சொல்லியிருப்பா சொல்லவே இல்ல நான் கேஸ் கேட்டது நான் கேட்டதுக்கு சொல்லவே இல்லைன்னு சொல்லிடுச்சு ஏங்க அது வந்து சென்னை பாசங்க ஏங்க எனக்கு சின்னவங்க இல்ல இல்ல எனக்கு சின்னதுங்க ஏங்க எனக்கு சின்ன பொண்ணுங்க நான் என்ன ஆமா எனக்கு அவரு பேசினாலும் அவர் எப்படி பேசினாரு அவர் ஒரு ஜாதி பேரை வச்சுக்கிட்டு ஒரு தொழிலே அழிஞ்சு போச்சு அந்த கே அந்த கம்போசிங் இருக்கவங்க அடுத்தடுத்து போறாங்க அந்த மாதிரி தான் சினிமா இல்லைன்னா எனக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஆண்டவங்க கொடுத்துருக்காரு அதை பேசிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் ஆல்டர்னேட்டிவ் பிளாட்ஃபார்ம் தான் இது அதுக்காக நான் என்ன செய்ய முடியும் இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து நேயர்கள் மேல நான் வந்து எப்பவுமே ஒரு என்னுடைய கமெண்ட்ஸ் நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் என்னுடைய பதிவுல வர்ற கமெண்ட்ஸ் நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருநூறு பேர் இருந்தாங்கன்னா அதுல ரெண்டு பேர் மட்டும் பாடி டிமாண்டுங்க வார்த்தையை மட்டும் சொல்லிட்டு இருப்பா மற்ற யாருமே என்னை புண்படுத்தும் விதமாக 
சரி இதே ஹலோ பத்திரிகைங்கிறது உங்க ஓடத்தை போய் கேளுங்க வியாபாரமா இல்லையான்னு வியாபாரம் ஆகாத போனியா ஆகாத பத்திரிகை எல்லாம் ஓடிட்டாங்க இப்போ டிவியை விட ஹலோ ஏங்க பத்திரிகையில போனியா வர விஷயங்களை போட்டா போனியம் ஏ திரும்ப திரும்ப நான் சொன்ன திரும்ப திரும்ப அதே கேள்வி எழுதிட்டு நான் பேசி நேற்று கூட நான் பேசியது வந்து கவுண்டமணி ஏன் ரசிகர் மன்றங்கள் வைத்துக் கொள்ளவில்லை நிறைவாரஞ்சு எல்லா கேள்விகளுக்கும் என்னால பதில் சொல்ல முடியும் நீங்க எந்த கேள்வியும் கேட்கல நீங்க நியாயமான கேள்வி எந்த கேள்வியும் கேட்கல நீங்க கேள்வியே கேட்கலங்க ஆமா என்னுடைய தெய்வங்கள் யூடியூப் வினர்கள் தான் கேள்வி கேட்கிறவர்கள் இல்லவே இல்லை நன்றி வணக்கம் சொல்லுங்க என்ன பாட்டு இருக்கு பயங்கிறதே எங்க ரத்தத்தில் கிடையாதுங்க புரிஞ்சுங்க நீங்க பாருங்க எங்க மாவட்டத்தை தெரிஞ்சவன் வயது சுதந்திரம் இல்ல எவ்வளவு நேரத்து கப்பல் ஓட்டலாம் கட்டவும் வெள்ளையை எடுத்து வரி கொடுக்க மாட்டேன்னா இப்படி வரிசையா பேசுவேன் நீங்க டிவில போட சம்மதமா ஏங்க அதாவது கேள்வி கேட்டா அதுக்கு தகுந்த பல் சொல்லும் இப்போ நண்பர்கள் யாராவது நம்ம நண்பர்கள் இருக்காங்க நீங்க யாராவது உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை பத்தி கேட்டீங்கன்னா பல் சொல்லுங்க ஏங்க அது மட்டும் இல்ல இருங்க இருங்க ஏங்க நேத்து இருங்க சார் நேத்து கூட நான் புதிய விஷயத்தை பேசியிருக்கேன் விரைவில் சினிமாவில் வேலை நிறுத்தம் வருமான்னு பேசியிருக்கேன் ஏன்னு சொன்னா யாருமே அதை கவனிக்காம இருக்கிறீங்க ஏன்னா ஒப்பந்தம் போட்டாச்சு ஒப்பந்தம் அமுல்படுத்துறத பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொன்னாங்க இதை பத்தி தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் முரளி ராமநாராயணே சொன்னோம் இதைத்தான் சொன்னாரு இதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்ணு தெரியாது நம்ம சினிமாக்காரங்களுக்காக சொல்றேன் அந்த விஷயத்தையும் நான் தான் பேசினேன் சீக்கிரம் பேசுங்க அதுல வந்து இன்னும் நல்லா கவனிச்சுங்க தயாரிப்பாளர்களும் பெப்சியும் மட்டும் பேச நடக்காதியா முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் அது நீங்க தமிழக அரசு கிட்ட போங்க தமிழக அரசு கிட்ட போய் அவங்களே பேச முத்தரப்பு தொழிலாளர் அரசு தரப்புல இருந்து ஒருத்தர் வந்து அரசு தரப்பு தொழிலாளர் பெப்சி தயாரிப்பாளர் சங்கம் எல்லாம் உட்காந்து பேசி நீங்க முடிவுக்குவாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு கணிதியது தூத்துக்குடி ஹலோ சென்னையில பிறந்தேன்லாம் சொல்லல சும்மா நீங்களா ஏதாச்சும் ஆமா சென்னையில தான் எனக்கு வீடு இருக்கு சென்னையில வீடு இருக்கு ஊர்லயும் வீடு கட்டிருக்கேன் ஏங்க ஒரு ஃப்ளோல வருதுங்க அது ஒண்ணு வந்து ஏங்க சினிமா கரண அவன் சிவாஜி வந்தான் எம்ஜிஆர் வந்தான்னு சொல்ல அந்த மாதிரி ஒரு உரிமையோட சொல்றது சார் அவரோட மேக்சிமம் எக்ஸ்டென்ட் அவர் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த கூடுதல காசு கொடுத்து மின்சாரம் வாங்கி இருக்கிறாரு அப்புறம் முயற்சி பண்றாருமான காசு கொடுத்து மின்சாரம் வாங்கிட்டு இருக்காரு இப்பவும் சரியா இருக்கு சில இடங்கள்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் கரண்ட் கட்டு இருக்கு போகும் முடியாம போகுது சொல்லவே இல்லை நீங்களா மாட்டி ஏங்க 
நீங்களா கோத்து விடாதீங்க இந்த கோத்து விடுற வேலை வேண்டாம் என்கிட்ட நான் திருப்பி உங்களை கோத்து விட்டுருவேன் இவரு தான் கழுவி கேட்டார் நல்லா படம் எடுத்துங்க அவர் அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆமா பத்திரிகாரங்க வேலை அதாங்க உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஏங்க நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிய அதாவது இவர் என்ன பேசினாரு அதுக்கு நாளைக்கு என்ன பேச நான் கலைகளை பத்தி மட்டும் பேசினேன் சிலரை பத்தி மட்டும் பேசினேன் பலரை பேசல எல்லாரையும் பேசல என்ன பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது நான் நாற்பத்தி ஒரு வருஷமா பத்திரிகை இருந்துட்டு இருக்கேன் நான் என்ன பத்திரிகையிலும் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஏன்னா சிவப்பு நடா கைலை மின்னு உங்களுக்கு தெரியாது முரசுல் எடியார் உங்களுக்கு தெரியாது அவங்ககிட்ட எல்லாம் பயிற்சி பெற்றவங்க நாங்க அதுக்காக தான் நேர்களே நன்றி நீங்க நம்ம ஆட்கள் ஏதாவது கேள்வி கேட்கறதா கேளுங்க ஏங்க அவருக்கு வேலை பார்த்தேன்னா அவருடைய அவருடைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஏற்படுவதா நான் ஏற்றுக்க முடியாது நாத்திய ராமசாமி கிட்ட வேலை பார்த்தேன் சரி சொல்லுங்க சிவப்பு நடா என்ன தெரியுமா ரெட் ஆபிசம் இந்த கவர்மெண்ட்ல போடுறாங்களா சிவப்பு நடா அதான் சிவப்பு நடா இப்படிதான் அவர் சொன்னாரு அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல அது அவரு அவருக்கு சந்தேகம் அவர் இறந்து விட்டாரு நாயனிஜி இல்ல இல்ல எல்லா விஷயமும் எல்லாருக்கும் தெரியாது ஏங்க முரசொலி அடியார் வந்து எப்படிப்பட்ட கட்டுரை எழுதுவார் அவர் எப்படிப்பட்ட பத்திரிகை நடத்தினார் தனி அண்ணாடு கேட்டாரு போனாரு அதெல்லாம் இருக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கலைஞரை பற்றி நான் எந்த இடத்திலும் தவறாக பேசவே இல்லை ராஜன்னா அவருடைய வீட்டில் காலேஜில் முதல்ல வந்து கலைஞர் படத்தை வச்சாரு அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் படத்தை வச்சாரு அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா படத்தை வச்சிருக்காரு இப்போ இப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் படத்தை வச்சிருக்காரு படத்தை அடிக்கடி மாத்திரவர் அவரு தானே தவிர நான் அல்ல நான் சுதந்திரமான இல்லை இல்லை கிடையவே இதேமே எத்தனையோ பாத்துட்டேங்க இதை என்ன அத சிரிக்கார் பாருங்க இதேமே எத்தனையோ பாத்துட்டேன் ஏன்னா நானே கேள்வி வைக்கிறேன் நானே குண்டக மண்டலம் கேள்வி வைப்பேன் என்னை குண்டக மண்டலம் கேள்வி கேட்டா நான் உடம்பு ஏற்பேன் சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரியாது கேஜிஎஃப் ஏமா ஸ்ரீநிதி ஷெட்டின்னு போட்டிருக்க அந்த அம்மா என்னடா கீர்த்தி ராவ்னு போட்டிருக்கு இதனால நீங்க வாங்கி படிச்சப்பட்டமா ஜாதி வரியான்னு கேட்டேன் எந்த பத்திரிகையாரா துணிச்சல் இருக்குமா அவளை எதுக்குங்க இங்க உள்ள அப்ப சினிமா நண்பர்களுக்கு தெரியும் இன்றைய இளைஞரணி தலைவர் திமுக இளைஞரணி தலைவர் பிரஸ் மீட் பண்றாரு அவர் ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிருக்காரு நீங்க சிறந்த நடிகரா வருவீங்கன்னு கேட்டது நான் தான் இதை உடனே கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்க கிடையவே கிடையாது மிரட்டி எப்படிங்க செய்தி வாங்க முடியும் என்னங்க பேசுறீங்க அட்டங்கொக்க பத்திரிகை அதாவது உடற்பயிற்சி என்பது வேறு அறிவு என்பது வேறு செயல்பாடுங்கிறது வேற நியூஸ் கேட்க முடியும் என்னங்க இன்னொரு விஷயமும் சொல்றேன் அதாவது பத்திரிகையாளர்கிட்ட வந்து அப்ப வந்து ஜெய்சங்கர் சீனிவாசன் இவங்க ஆட்கள் அப்ப வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் செய்திகள் வரும்போது அவங்க நேரடியா எங்களோட தொடர்பில் இருந்தாங்க இப்ப சிலர் வந்து தொடர்பில் இல்லைங்கிறதுனால இந்த மாதிரியான தவறான கிறிசுகள் தான் வருது தவிர வேற ஒன்றும் அதான் பாலங்கள் சரியாக இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போ என்கிட்ட வந்து பேசுறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அண்ணே எப்படி நினைச்சிருக்கேன் உள்ளது சொல்லுங்கண்ணே சுவாரா இருக்குப்பா என்னுடைய விமர்சனங்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா போதும் நல்ல படங்களுக்கு நல்ல படங்கள் விமர்சனங்கள் கொடுத்துருக்கேன் ஏங்க நான் இப்படி வந்து நல்ல தரமான நேர்களை கொண்டிருக்கிறதுனால தானே ஒரு பெரிய டிவி நிறுவனம் என்ன வேலை வச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்ல நீங்க வெளியேயும் பேசிக்கலாங்கிற சுதந்திரத்தை கொடுத்துருக்கு அதை யோசனை பண்ணி பாருங்க அவங்க யூடியூபரா நிறைய பேர் பார்த்தாங்க எல்லாருமே பேசுனாங்க 
அதில் ரெண்டு மூணு பெண்கள் வந்து சார் நான் நடிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க இதெல்லாம் அவங்க கூட சொல்லிட்டு இருக்குமா ஆமாம் நன்றி வணக்கம் எனக்கு வேணும் இந்த வச்சுங்க எல்லாம் எடுத்துங்க ஏன்னா இது அவர் காட்டல கம்ப்ளைண்ட் தாங்க முக்கியம் கம்ப்ளைண்ட் காப்பி கொடுத்துருக்கேன் அந்த அவத்தை வாங்கி இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் சொல்றேன் நான் அவசிங்கமாக பேசினால் யூடியூப்ல பிளாக் பண்ணிடுவாங்க அதை ஞாபகம் வச்சுங்க சோ இன்னும் நான் பேசுகிற தகவல் எதுவுமே பிளாக் செய்யப்படவில்லை படமும் மாட்டாது ஆமா ஆமா இல்ல யார் கவர் வாங்கணும் உங்க மனசாட்சியை தெட்டு சொல்லுங்க அரசியல் நிற்பதான் நீங்க யார்ட்டையும் காசு வாங்கலன்னு சொல்லுங்க அட போங்க சும்மா யார்ட்ட சொல்றீங்க மாசம் மாசம் சம்பளம் வாங்குறவங்க பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்ல வவுச்சர்ஸ் நான் பாத்துருக்கேன் ஓ நீங்க யார் சொல்றீங்க நீங்க யார் சொல்லுங்க கவர் வாங்கணும் நீங்க யார் சொல்றீங்க கவர் வாங்கணும் நீங்க யார் சொல்ல சொல்ல கவர் வாங்கணும் சினிமாக்காரன் கவர் வாங்கணும் எவன் சொன்னது சினிமாக்காரன் கவர் வாங்கணும் எவன் சொன்னா நிரூபிங்க சார் எங்க பத்தி சரி வாங்கினவர் உங்க டிவி சேனல் உள்ள இல்ல உங்க பத்திரியாளா இது யாரு பார்த்தது பொலிட்டிக்கல் பிரஸ் மீட்ல கவர் வாங்கலையா மனசாட்சி உள்ள சொல்லுங்க இந்த பாருங்க தொழில் ரீதியான ரகசியங்களை நம்ம சொல்ல வேண்டாம் அது நீங்களும் பாதிக்கணும் நிறைய நடிகைகள் அவங்கள பத்தி கிசு கிசு அவங்களே சொல்றாங்க நான் போட்டிருக்கேன் எங்க என்னை பத்தி ஒரு செய்தியும் வரமாட்டீங்க அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது உண்மைதான் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது எங்க என்னைய பத்தி செய்தியே வரமாட்டேங்குது ஏமா என்ன பத்தி போடணும் சார் அவர் என் கூட அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் போட்டிருக்கேன் அவங்களே கிசு கிசு பரப்பாங்க அதுக்குன்றே நடிகர்கள் இருக்காங்க எங்க போதுமா என்ன நீ பேசுங்க எனக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க போட்டிருக்கேன்னு சொல்ல நீங்க காத்து வாக்கல் ரெண்டு காலங்கள அவன் என்ன கல்யாணம் பண்ணா அவன் என்ன பண்ணிட்டான் இதான் டைலாக் தப்பா பேசாதீங்க சார் ரெக்கார்டிங் கரெக்டா இருக்கணும் அதாவது அத வார்த்தைகள் வந்து கரெக்டா இருக்கும் நான் அதையும் சொல்லிருக்கேன் நீங்க சொன்ன கருத்தை ஏண்டா சினிமா இப்படி எல்லாம் எடுக்கிறீங்களா காத்து வாக்கல ரெண்டு காதல் நீ ரெண்டு பொண்ணுலையும் போட்டு படுத்துக்கிறீங்க இதுக்கு முன்னாலே ஒரு நடிகர் படுத்தாரு அதே விட என்னன்னா ரெண்டு பெண்கள் பேசிக்கிறாங்க அதான் முக்கியம் ஆண் பேசனோட தப்பு இல்ல அவன் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் உன்ன கல்யாணம் தானே பண்ணான் என்ன பண்ணிட்டான் இந்த டைலாக் எல்லாம் சினிமால வரும்போது அப்புறம் நீங்க பேசறதுக்கு என்ன இருக்கு அது கைத்தட்டினா சார் அந்த ஷோ நாலு மணிக்கு நான் பார்த்தேன் காசி தியேட்டர்ல நாலு மணிக்கு பார்த்தேன் காத்து வாக்கல காதல் கிட்டத்தட்ட அறுபது ஜோடிகள் ஒரு ஐம்பது அறுபது கல்யாண ஆனவங்க வந்திருந்தாங்க நீங்க என்ன கேள்வி கேட்டாலும் பதில் இருக்கும் ஆனா நன்றி நன்றி ஆனா பொலிட்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டர் சினிமா ரிப்போர்ட்டர் வித்தியாசப்படுத்தி காட்டாதீங்க 